Hi guys, welcome to Tamil Hacks. So in this video, we will continue Java learning tutorials. So, we will start with the first video. We will talk about the basics of the first video. So, we will install the software, use the software, configure the system. So, we will talk about the playlist in the video. So, in this video, we will learn the language of programming language. So, I will tell you about the application of the first video. We will talk about the application of the Java application. Next tip, we will continue. இப்போ பாத்தியே நான் ஒரு quick overview குடுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு simple java program இந்த java programல் என்ன பண்ணிருக்கும்னா நம்மலுட class, class example நின்று ஒரு name plus நம்மலுட method so இத்தான் நம்ம program start பண்ணது அதுக்குள்ள சின்னதா ஒரே ஒரு line of code எல்து இருக்கும் இந்த line of code என்ன meaning நாம் system.out.println அப்படியின்றது keyword அந்த keyword keyword அப்படியின் Already one set of words you can perform and you can already define it. That's the keywords. So what do you do with this keyword? If you put this keyword, we will print what text we will print. That's the purpose. Okay, if we open the calibre, we will close it properly. Just like this, we will do it. If you do it, we will run it. If you do it, this is a simple java program. Print it. நடத்தில் என்ன line குடுத்தும் அது அப்படியும் print ஐருக்கு சு அது கண்ணம் ஒரு சின்ன பிருக்கிறாம் இப்போது இதோட application அப்படியும் பார்த்தும் அப்படியும் for example பெடுத்துக்குலாம் நம்மல் உங்களுடு YouTube app எடுத்துக்கும் இந்த நடத்தில் பாத்தினா trending அப்படியும் ஒரு text print ஐருக்கு சு அது இந்த மார்தாம் ஒரு java code எல்திருப்பாங்க So, we use Java applications to use it. This is our Android apps, websites, and software. So, Java is used to apply it to all of us. We can create apps, websites, and applications. That's why we use Java. So, next, we can use basic things. So, we can start. In our overview, last time I told you, Java program is how to save it. dot java அப்படின்னா save பண்ணும் அப்பதான் அது computer recognize பண்ணும் அதைய மாறி இன்னும் ஒரு main condition நான் நம்ம class கு என்ன name குடுக்குரோமோ அந்த name நான் நம்மலுட file name மாறுக்கணும் அப்பம் மட்டுந்தான் java program execute ஆகும் இதம் மட்டும் மரந்தாதியே class name நான் file name மாறுக்கணும் dot java அன்றுக்கணும் இப்பு class name example இன்றுக்கு இப்போ basics அப்படியின் பார்த்தோம் நான் first வந்து comment line அப்படியின் சொல்வாங்க அப்படினா என்ன தெரிந்துக்கும்க இப்போ இந்த அடத்தில பார்த்தீங்க அப்படினா this is my program நில்தி இருக்கேன் இது வந்து comment line அப்படியின் சொல்வாங்க இப்போ பார்த்தீங்க நான் இந்த double quotes நான் erase பணிருக்கிறேன் erase பண்டா என்னாகுதுனா இது வந்து ஒரு line ஆயிருது இப்போது நான் run பண்ணேனா error காட்டும் ஏனா இப்படி ஒரு line computer recognize பண்ணாது இந்த comments lineலா எதுக்கு கொண்டும் தாங்க இரண்டு backslash கொடுத்து நாம் எதா செல்திக்கிலாம் for example நாம் program மத்து உங்களுக்கு புரியும் இப்போம் வந்து நீங்கள் ஒரு 50 line program மெல்துரியுங்க அப்படினா உங்களுடை reference கோல் மத்து உங்களுக்கு புரியிரதுக்காக எந்த line என்ன பண்ணும் இந்த மறி இப்போம் இந்தரத்தில் நான் என்ன பண்ணிரும் அப்ப இது வந்து computer recognize பண்ணாது இது வந்து நம்மலோட understanding காக so single line comment line நான் use பண்ணும் நான் இந்த மறி double slash use பண்ணலாம் இல்ல ஒரு 4-5 line நான் comment line use பண்ணும் அப்படினா இது நீங்க இந்த syntax use பண்ணலாம் backslash star star backslash so just நான் copy பண்ணி இந்த அடுத்தல paste பண்ணிரேன் அப்ப்பு என்னாதுனா this is a simple java program அதாவது நம்ம் எதாச்சு paragraph, எதாச்சு sentence இந்த மரலாம் எல்லுதுனோ அனா அது programமா detect பண்ணக்குடாது அப்படினா அதலா நம்ம comment lines இன்னு சொல்வோம் சு இது நம்ம திரிஞ்சுக்கும் இது ரம்ப useful ஆருக்கும் next நம்ம என்ன cover பண்டும் பாத்தா நம்மல் simple program next பாத்தும் நா if statement இப்ப பாத்தும் அப்படினா if statementலாம் programs mostly இருக்காது if statements எதுக்காக யூஸ் பண்டும் ஏன் அதை கொண்டு பண்டுராங்க அப்படின் பார்த்தும் அப்படினா For example, எந்த application அருந்தாலுமே எதாச்சு ஒரு option குடுப்போம் ஒன்று இங்கே போய் யூஸ் பண்ணில் அங்கப் போய் யூஸ் பண்ணில்லும் For example, நான் இதவச்சு simple சொல்கிறேன் இப்ப பார்த்தீங்கள் நான் இந்த app எடுத்துக்குடும் 
இங்க இல்ல அங்க இங்க இல்லடா அங்க இந்த மாதிரி ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கணும் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அதைதான் சிம்பிளா இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ்க்காக நான் சொல்றேன் நீங்க ஏன் வச்சுக்கோங்க இதோட டீடைல்டு அப்படியே டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் இப்ப படிச்சீங்கன்னா குலைப்பிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சு நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளா ரன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் இஃப் இந்த மாதிரி நான் ஒரு அஞ்சு லைன் எழுதியிருக்கேன் சில பேருக்கு புரியும் சில பேருக்கு புரியாது ஸோ நான் ஏன் இந்த இடத்துல இன்ட்னு போட்டிருக்கேன் ஏன் எக்ஸ் ஒய் கொடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஏன் டென் டுவெண்ட்டி போட்டிருக்கேன் ஏன் இப்போ இஃப் அப்படின்னு போட்டு ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கலாம் எல்லாமே பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஜஸ்ட் நான் டேட்டா டெக்லரேஷன்ஸ்லேருந்து சொல்லிடுறேன் நம்மளோட டேட்டாவை வந்து கிளாரிஃபை அதாவது கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது நம்ம வந்து நம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இன்டீஜர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதோட கீவேர்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்டுன்றது வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியும் எக்ஸ் ஒய்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் தெரியுது ஸோ இந்த இடத்துல ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது கீவேர்டு எக்ஸ் ஒய் ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ உங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி தான் கீவேர்டு அசைன் பண்ணணும்னா இன்ட் அப்படின்னு அசைன் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ஃபபட்ஸ் கேரக்டர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கேர் அப்படின்ற கீவேர்டு அடுத்து அதுக்கு வேல்யூஸ்லாம் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் அசைன் பண்ணலாம் டிக்ளேர் தனியாக பண்ணலாம் இல்லை டிக்ளேர் பண்ணும்போதே அசைன் பண் அசைன் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி தனியாக அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இன்ட் எக்ஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போது இது ரெண்டுமே இன்டீஜர் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸில் நான் என்ன தான் வேல்யூ வைக்க முடியும்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் இந்த ஒயில நான் என்ன வேல்யூஸ் தான் வைக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் வைக்க முடியும் ஏன்னா இதோட கீவேர்டு என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இன்ட் ஸோ நான் எக்ஸில் என்ன நம்பர் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஒயில என்ன நம்பர் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுருக்கேன் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்றத வச்சுருக்கேன் ஸோ இது பேசிக் இப்போ இஃபை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் லெஸ் தென் ஒய் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் செட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் செட் பண்ணுறது அதாவது இது இல்லாது இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் செட் பண்ணுறது தான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டென் அப்போ இந்த இடத்துல டென் வரும் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி அப்போ இந்த கண்டிஷன் என்ன ட்ரூ இப்போ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகணும்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் அதாவது அந்த கண்டிஷனுக்கு கீழே நம்ம எந்த லைன் எழுதியிருக்கோமோ அந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்டார் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸோட வேல்யூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத அர்த்தம் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன டென் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டென் இன்ட்டு டூ அதுக்கு கீழ் லைனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒய் அதாவது எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் ஈக்குவல்ட்டா இருந்தால் இந்த லைன் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் போட்டிருக்கேன் சிம்பிளாக என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா எக்ஸுன்ற ஒய்ன்ற ரெண்டு வேல்யூ எடுத்திருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல அதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா இது நடக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸோட வேல்யூவை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஈக்குவல்ட்டாக இருந்தால் இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் இதை நான் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு ஏன் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்குனா நம்ம ஃபஸ்ட் இடத்துல இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துருந்தோம் திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம்ட்டு ஸோ அதனால் இந்த லைன் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல டென் டுவெண்ட்டின் இருக்கு டென் டுவெண்ட்டி இதில் டுவெண்ட்டி தான் பெருசு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிருக்கு அப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் அப்படின்றத இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் இப்போ பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒய் இந்த இடத்துல எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் எக்ஸோட வேல்யூ வேணா டென் இப்போ டென் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுனா எக்ஸும் ஒய்யும் சேம் வேல்யூ ஆயிடுச்சு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கனால இப்போ எக்ஸ் நவ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு அதாவது இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த இடத்துல ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு இ
ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பேசிக் ஒர்க்கிங் தான் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே வந்து எந்த மாதிரி இந்த ஆப்பில் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாலு ஐக்கான் இருக்கு எந்த ஐக்கானையுமே நம்ம கிளிக் பண்ணலை அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக ஹோமில் இருக்கணும் இப்போ நான் இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த பேஜ் அதாவது கீழே இந்த ட்ரெண்டிங்கோட வீடியோஸ் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஐக்கானை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வீடியோஸ் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூசர் ஐக்கானை நான் கிளிக் பண்ணேன்னா யூசரோடது வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி இதை இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே கான்செப்ட் தான் இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்போ இது பிரிண்ட் ஆகுது ஃபால்ஸாக இருந்தால் பிரிண்ட் ஆகாது சிம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக இந்த இஃப் கொண்டு வருவாங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் இன்ட் எக்ஸ்க்கும் ஒய்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறக்காக கமா போட்டிருக்கேன் அதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கமா போடணும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இருக்கு நான் இசட் வேணும்னு நினச்சேன்னா கமா போட்டு இசட் போட்டுக்கலாம் கமா போட்டு ஏ போட்டுக்கலாம் கமா போட்டு பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எத்தனை வேணாலும் நான் வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு வேரியபிளுக்கும் இன்னொரு வேரியபிளுக்கும் நடுவில் நம்ம என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும்னா கமா யூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக அந்த லைன் முடியும் போது நம்ம கண்டிப்பாக என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும்னா செமிகோலன் இந்த செமிகோலன் ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த லைன் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் ஸோ அதுக்காக இந்த செமிகோல் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செமிகோலன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே செமிகோலன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் இங்கே யூஸ் பண்ணலை இங்கே ஏன் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் கனெக்டிவிட்டி இல்லை இங்கே தனியாக டிக்ளேர் பண்ணுறோம் இங்கே தனியாக டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இதோட கண்டிஷன் வச்சு இங்கே எதுவுமே நடக்க போகிறதில்ல ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒய் இது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அடுத்து ஒரு வேலை நடக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் இப்போ செமிகோலன் போட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிரும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத கம்ப்யூட்டர் நினச்சிக்கணும் அப்போ இதுக்கு அடுத்த லைனை இதை எக்ஸிக்யூட்டே பண்ணாது ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே செமிகோலன் எங்கெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துலலாம் நம்ம செமிகோலன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இது வந்து சாதாரண நம்ம ப்ரோக்ராம் லைன் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் லைன் இந்த மாதிரி நார்மல் டிக்ளரேஷன் இந்த மாதிரி பண்ணுற இடத்துலலாம் நம்ம செமிகோலன் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் யூஸ் பண்ணலான்னா இதுக்கு அடுத்து எதுவுமே நடக்க போகிறது இல்லை ஆனால் இங்கே இதுக்கு அடுத்து ஒரு வேலை நடக்க போகுது அதாவது இது ட்ரூவாக இருந்தால் ஒன்று நடக்கும் ஃபால்ஸாக இருந்தால் ஒன்று நடக்கும் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது செமிகோலன் இந்த மாதிரி ஏன் இங்கேயே நம்ம செமிகோலன் கொடுத்துட்டோம்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராமே டெர்மினேட் ஆயிரும் அப்போது இந்த கண்டிஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு இஃபை வச்சு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இது பிரிண்ட் ஆகுது ஃபால்ஸாக இருந்தால் இது பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஊடால இஎல்எஸ்இஎல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகுனா ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா செகண்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன ஆயிருக்குன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் அப்போது இங்கே நம்ம என்ன போடலான்னா எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் அப்படி போடலாம் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த சிம்பிள் இங்கே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் பிரிண்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நான் ரன் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணோம்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாபா ப்ரோக்ராம் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் ஒய் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஏதாச்சும் ஒன்று தான் பிரிண்ட் ஆகும் ஏன்னா நம்ம இஃப்எல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ட்ரூவாக இருந்தால் இதை பிரிண்ட் பண்ணு ஃபால்ஸாக இருந்தால் இதை பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணால் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் பிரிண்ட் ஆகும் அதான் நான் அந்த ஆப்பில் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது ட்ரூவாக இருந்தால் இங்கே வரணும் இல்லாட்டி அங்கே ஏதாச்சும் ஒன்று தான் பிரிண்ட் ஆகும் அட் அ டைம் எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகாது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்
இன்ட்ன்றது ஒரு ஏன்ற வேரியபிள் இன்ட் அந்த ஏல என்ன இருக்குன்னா ஒன் பிளஸ் ஒன்னு இருக்கு பில ஏ ஸ்டார் த்ரீ சில பி டிவைடட் பை ஃபோர் டில சி மைனஸ் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஏல ஒன் பிளஸ் ஒன் அப்போ ஏயோட வேல்யூ டூ அப்படின்னு அசைன் ஆயிரும் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் த்ரீ இப்போ ஏயோட வேல்யூ என்ன டூ ஏக்கு டூன்னு ஒன்று மேலே வச்சிருக்கோம் அந்த டூ இங்கே வரும் அப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் இப்போ பியோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் அப்போ சி ஈக்குவல் டு பி டிவைடட் பை ஃபோர் அப்போது சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர்னு வரும் அதோட ஆன்சர் அந்த ஆன்சர் வச்சு கேல்குலேட் பண்ணும் இந்த மாதிரி பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுனாலும் நம்ம பண்ணலாம் ப்ளஸ் மல்டிப்ளை டிவைட் மைனஸ் மைனஸ் டி இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் இதை நான் காபி பண்ணிட்டு இடத்துல போட்டு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு டிஃபென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுது இங்கே இன்ட்ன்றது கீவேர்டு ஏ பி சி டிஇ அப்படின்றத ஜஸ்ட் நம்ம கொடுத்த வேரியபிள்ஸ் அதுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்டல் அப்படி அப்படின்னா என்னன்னு நான் சொன்னேன் பிரிண்ட் பண்ண வைக்கிற ஒரு கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்போ அதில் பார்த்தோம்னா டபுள் கோட்ஸ்குள்ள ஏ பி சி டிஇன்னு இருக்கு அப்போ டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்குற வேல்யூ அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் அதோட வேல்யூவும் சேர்த்து டபுள் கோட்ஸில் ஏன்னு கொடுத்தா ஏ பிரிண்ட் ஆகும் டபுள் கோட்ஸ்க்கு வெளியே ஏ கொடுத்து அது பக்கத்தில் ப்ளஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஏல ஸ்டோராக இருக்க வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏல டூன்னு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த டூ இங்கே பிரிண்ட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே டூ இன்ட்டு த்ரீ இப்போ பியோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது அந்த சிக்ஸ் இங்கே பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போ ஜஸ்ட் இதை நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ண இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராமில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாபா ப்ரோக்ராம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது நெக்ஸ்ட் இந்த இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லைன் பிரிண்ட் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு டூ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சி ஈக்குவல் டு ஒன் டி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ டியோட வேல்யூவை சைனை சேஞ்ச் பண்ணி பிரிண்ட் ஆகணும்னு ஈக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா டியோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஈக்கு அதோட சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ஒன்னு பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஏ ஈக்குவல் டுன்றத டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்தனால ஏ ஈக்குவல் டு அப்படியே வந்துருக்கு இங்க பிளஸ் ஆஃப் ஏ கொடுத்துருக்கனால ஏவோட வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லா விதமான ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஜாவா ப்ரோக்ராம்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நார்மலா மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம்ல அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃபார் லூப் ஃபார் லூப் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது பார்க்கலாம் யூசிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் கோட் இது பார்க்கலாம் இது என்னன்னா இதாவது இந்த ஓப்பன் கேலிபிரேட்ஸ் இந்த க்ளோஸ் கேலிபிரேட்ஸ் இதை எப்படி கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இந்த கண்டிஷனுக்கு கீழே நான் ஒரே ஒரு லைன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதனால அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு கீழே நான் ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதுறேன்னா ப்ரோக்ராம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாதது இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இஃப்க்கு கீழே ஒரு லைன் எழுதியிருந்தால் ப்ரோக்ராம் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் இஃப்க்கு கீழே ரெண்டு லைன் எழுதியிருந்தால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாது ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேலிபிரேஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஒரு கேலிபிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே ஒரு கேலிபிரேஸ் முடிக்கணும் இப்போ பார்த்தா இப்போ தான் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா இஃப்க்கு கீழே ரெண்டு லைன் இருக்கு அந்த ரெண்டு லைனுமே இஃப்க்கு தான் இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் அப்படின்றத அது எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எக்ஸஸ் லெஸ் தன் ஒய் சும்மா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு தான் இந்த கேலிபிரேஸ் ஸோ இந்த கேலிபிரேஸை நம்ம தேவையில்லாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த எல்ஸுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைன் தான் இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த கேலிபிரேஸ் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ஆனால் இந்த இஃபுக்கு கீழே இப்போ ரெண்டு லைன் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி கேலிபிரேஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே பார்த்தா நான் கேலிபிரேஸ் யூஸ் பண்ணல ஏன் கேலிபிரேஸ் யூஸ் பண்ணல இது எல்லாமே நார்மல் லைன் இங்கே டெர்மினேட் ஆகிட்டே இருக்கு ப்ளஸ் இதுக்கு மேலே எந்த கண்டிஷனுமே இல்லை இங்கே டேரக்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் டேரக்டாக பிரிண்ட் பண்ணுறோம்
எல்லாமே பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ முதல் ரெண்டு லைன் ஏன் பிரிண்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம செகண்ட் கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்துருவோம் இப்போ நான் வந்து இந்த சிம்பிளை மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் சாரி மறுபடியும் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ரன் பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஒய் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அதே மாதிரி எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஒய் அப்படின்றதும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் நம்மளோட இந்த கோட்ஸும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு லைனுமே பிரிண்ட் ஆகுது ஏன் எப்படி பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் கொடுத்தனால தான் பிரிண்ட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஓப்பன் க்ளோஸை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னா அது பிரிண்ட் ஆகாது அதை நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஜஸ்ட் இந்த கேலிபிரேஸ டெலிட் பண்ணி விட்றேன் மேலேயும் கீழேயும் டெலிட் பண்ணிட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ரன்னே ஆகலை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எரர் காட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு எக்ஸாம்பிள் டா ஜாவான்ற ப்ரோக்ராமில் லைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு கிட்ட ஏதோ எர் எரர் காட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி எரர் டிஃபைன் பண்ணுது நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன்னே ஆகலை இப்போ பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி சைஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கே தான் இந்த லைன் ஸோ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு எரர் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுது பட் என்ன எரர்னு காட்டலை கம்பெனர்ஸ் எப்பயுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக எரரை சொல்லாது அந்த லைன் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி நியர்பை பிளேஸ் தான் சொல்லும் அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகலை இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ஒரு கண்டிஷன் நம்ம ஓப்பன் அதாவது ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த கண்டிஷன் கீழே இருக்க ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து இந்த இஃபுக்கு தான் ரெகக்னைஸ் ஆயிரும் ஆனால் இந்த செகண்ட் லைன் வந்து எதுக்கு இருக்குன்னே நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு இப்போ தெரியல அதனால தான் அந்த எரர் வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா லைன்ஸ் ஒரு கண்டிஷன் கீழே யூஸ் பண்ணணும்னா அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கேலிப்ரைஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த எரர் வராது அப்போ தான் எக்ஸிக்யூட்டே ஆகும் இப்போ பார்த்தோம்னா நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிடுச்சு கீழே பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து எரர் மெசேஜ் எதுவுமே வரல ஸோ இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிக்யூஷனஸ் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்லுக் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி லெக்சிக்கல் இஷ்யூஸ் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் லெக்சிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஜாவா ப்ரோக்ராமில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் லெக்சிக்கல் இஷ்யூஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஒயிட் ஸ்பேஸ்னால் நம்ம எங்கேயாச்சும் கொடுத்து ஸ்பேஸ் பார் டைப் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ஒயிட் ஸ்பேஸாக இருக்குது ஸோ ஒயிட் ஸ்பேஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் எங்கே வேணா இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஒயிட் ஸ்பேஸ் வேணா கொடுத்துக்கலாம் அதை வந்து ஜாவா அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமில் ஒயிட் ஸ்பேஸ் நம்ம எவ்வளோ வேணா கொடுக்கலாம் அதனால ப்ராப்ளமே வராது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இந்த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் இல்லாமல் ஜாவா ப்ரோக்ராம் இருக்காது இந்த ஐடென்டிஃபையர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சம்டைம்ஸ் வேரியபிள்ஸ்னு கூட சொல்லுவோம் நம்ம இந்த இடத்துல இன்ட் எக்ஸ் ஒய் இஜட் இப்படி கொடுத்துருந்தோம் இந்த இடத்துல இன்ட்ன்றது கீவேர்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் இஜட் அதை தான் ஐடென்டிஃபைன்னு சொல்லுவோம் வேரியபிள் ஸோ இந்த மாதிரி வேரியபிள்ஸ் எப்படி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிக்கலாம் இந்த வேரியபிள் நேம் வந்து கேப்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிக்கலாம் ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிக்கலாம் அதாவது எப்படி எப்படி அந்த இதை எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயும் நம்ம இன்ட்டு கொடுத்துட்டு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கேயும் நம்ம இன்ட்டு கொடுத்துட்டோம்னா கம்ப்யூட்டர் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாது எரர் காமிச்சிடும் ஸோ இந்த இந்த ஐடென்டிஃபையர்ஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்கணும்னு ஒரு செட் ஆஃப் கண்டிஷன் இருக்குது அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் எப்படிலாம் இருக்கலாம்னா ஸ்மால் ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்மா எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் நம்ம கொடுக்கலாம் வெறும் எக்ஸ் தான் கொடுக்கணும்னு இல்லை எக்ஸ்ஏ அப்படி கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ஏ பி அப்படி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுக்கலாம் கேபிட்டல் எக்ஸ்ஏஎம் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன வேரியபிள்ஸ் வேணால் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டாலர் சைன் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் டாட் எஸ் அப் எக்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தேன்னா எரர் வந்துடும் ஸோ என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னா அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணலாம் டாலர் சைன் யூஸ் பண்ணலாம் எப்பயுமே ஆல்ஃபாபெட்டில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா
characters in the same way, single and the mari kudukla x y z abdi inte kudukla apdi illana edaachu sentence ah kudukla so indha mari data type ellame accept pannu and final ah pathina boolean ra or data type irukku adu edha represent pannuna true false indha mari values la represent pannu so generally ah neenga enna la use pannala na number use pannala floating use pannala character use pannala sentence use pannala true false indha mari irukku edellame use pannala so idellame da literals appdi solluvanga நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா செப்பரேட்டர்ஸ் அதாவது நம்ம இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ண ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் ஏன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ற ஸோ இந்த மாதிரி பேரன்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிஷன்ஸ்க்கு தான் யூஸ் ஆகும் இது எப்பயுமே ஒரு கண்டிஷன் இல்லாட்டி ஒரு கீவேர்டு அதை அதை ஃபாலோ பண்ணி வர்றது தான் இந்த மாதிரி இது ஸோ இந்த மாதிரி பிரேசஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா ஓவராலாக நம்ம நிறையா லைன் ஆஃப் கோட் எழுத இப்ப ரெண்டு மெத்தட் வச்சிருக்கோம்னா ஒரு மெத்தட் ஃபுல்லா ஒரு இதுக்குள்ள இருக்கணும் இன்னொரு மெத்தட் ஃபுல்லா ஒரு இதுக்குள்ள இருக்கணும் ஒரு கிளாஸ் வச்சுட்டோம்னா ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லா இதுக்குள்ள இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பிராக்கெட்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா நம்மளோட அரே டேட்டா டைப்பு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் செமிகோலன் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட சென்டென்ஸ் வந்து முடியுது அப்படின்றத தெரிவிக்க அதாவது டெர்மினேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கமா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா செப்பரேட் பண்ண அதாவது இங்க வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இருக்கு எக்ஸ் ஒய்யும் செப்பரேட் பண்ண கமா யூஸ் பண்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி பீரியட்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு மூணு கீவேர்டை ஜாயின் பண்ண அப்படி சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எல்லன்ற ஒரு கீவேர்டு சிஸ்டம் டாட் ஒரு கீவேர்டு அவுட் டாட் ஒரு கீவேர்டு மூணு கீவேர்டையும் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டாட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஓவராலாக நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே இது கலந்து தான் இருக்கும் அதாவது ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் லிட்ரல்ஸ் செப்பரேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் காம்பினேஷனா இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா மெயினா இது இது கண்டிப்பா இருக்கும் கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராமே பண்ண முடியும் ஏதாச்சும் ஒரு கீவேர்டு வந்துடும் இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டா இதுல என்னெல்லாம் கீவேர்ட் கிளாஸ்ன்றது ஒரு கீவேர்டு ஸ்ட்ரிங் கீவேர்டு வாய்டு கீவேர்டு சிஸ்டம் கீவேர்டு பிரிண்ட் அல்லன் கீவேர்டு ஸோ இது எல்லாமே கீவேர்ட்ஸ் ஸோ கீவேர்ட்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஜாவால பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் இப்போதைக்கு ஐம்பது கீவேர்டு கிட்ட ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு ஸோ ஐம்பது கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ கீவேர்ட்ஸை வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண முடியாது வேற எங்கேயுமே இப்போ இந்த இடத்துல கிளாஸ் அப்படின்றது கீவேர்டு இந்த கிளாஸை கொண்டு போய் நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு இப்போ சிஎல்ஏஎஸ்எஸ் அதை நான் வேரியபிள் நேமாக வைக்க முடியாது வச்சா அதை அக்செப்ட் பண்ணாது ஏன்னா கிளாஸ்ன்ற பர்பஸை கிளாஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை போய் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் அப்படின்றது கீவேர்டு அந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு போய் நாங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது கீவேர்ட்ஸை நம்ம கீவேர்டு எங்கே தேவைப்படுதோ அங்கே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் வேற எங்கேயும் அதை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா எரர் வந்துடும் மினிமம் ஃபிஃப்டி கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு ஜாவால அது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இஃப்னாலே அது என்னது கீவேர்டு அந்த இஃப் வந்தாலே இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பர்பஸ்க்காக தான் அந்த இஃபை கொண்டு போய் நான் இஃப்ல ஒரு டுவெண்ட்டி அப்படின்றத மாதிரி ஸ்டோர் பண்றேன் அப்படி அப்படிலாம் நம்ம வச்சோம்னா அது கண்டிப்பா என்ன ஆயிரும்னா எரர் ஆயிரும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ கீவேர்ட்ஸ் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மற்ற பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது எல்லாவோட காம்பினேஷன் தான் நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம் இது எல்லாமே கலந்துருந்தா தான் அது நம்மளோட ஜாவா ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்க அவுட்புட்லாம் நீட்டாக வர அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்காக எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிளாக் ஸ்லாஷ் என் எடுத்துக்கோம் பிளாக் ஸ்லாஷ் என் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதை நம்ம இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி எல்லாமே தொடர்ந்து வருது இது பார்க்க வந்து கொஞ்சம் அன்னெசரி ஃபீலாக இருக்கு இப்போ இதை கொஞ்சம் அழகாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கீவேர்ட்ஸ் பேக் ஸ்லாஷ் என் பேக் ஸ்லாஷ் என் பேக் ஸ்லாஷ் என் பேக் ஸ்லாஷ் என் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறேன் பேக் ஸ்லாஷ் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் இப்போ
இப்போ this is a simple java program அப்படின்றது நடுவுல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இங்கே எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கு அது கேப் விட்டு அடுத்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வருது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக இது யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்ற சி சி பிளஸோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இதுலயும் கொஞ்சம் அப்ளை ஆகும் பட் சி சி பிளஸ் பிளஸ்ல பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெயினான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த கான்செப்டை வந்து ஜாவால நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன் அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஜாவா வந்து பாயிண்டர்ஸ சப்போர்ட் பண்ணாது ஏன் சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் நிறையா வருது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ்னா இப்போ நம்ம ஜாவா யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட சேஃப்டி அதாவது நம்மளோட ஃபயர்வால யாராச்சும் ஈஸியா பிரீச் பண்ணிருவாங்க அதாவது அட்டாக் பண்ணிருவாங்க அந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பாயிண்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே நம்ம ஜாவால யூஸ் பண்றது இல்ல பட் பாயிண்டர்ஸ் வச்சு நம்ம என்னெல்லாம் ஃபீச்சர் சக்சஸ் பண்ணலாமோ அதுக்கு பதிலாக வேற விதமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ பேசிக்கா உங்களுக்கு சி சி பிளஸ் பிளஸ் தெரியும்னா நீங்க பாயிண்டர்ஸ் பத்தி கேள்வியாச்சுப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி இல்லைனா யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அதை நீங்க ஜாவால அப்ளை பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்ளை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜாவா பாயிண்டர் சப்போர்ட் பண்ணாது சப்போஸ் யாராச்சும் உங்ககிட்ட கேட்கலாம் இப்போ நீங்க ஜாவா லைட்டா படிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஜாவா தெரியும்னு சொல்லலாம் இப்ப வந்து யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து ஜாவால பாயிண்டர் வச்சு ஏதாச்சும் ஒரு கோடு எழுது அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னா நீங்க என்ன சொல்லணும்னா நீங்க எழுத ட்ரை பண்ணக்கூடாது சொல்லிடணும் சிம்பிளா ஜாவால பாயிண்டர் சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ்காக இப்போ நம்ம ஃபைனலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் தான் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுக்கும் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இன்ட் நம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் நம் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் பிரிண்ட் எல்லன் திஸ் இஸ் சம் ப்ளஸ் என் ஸோ இதில் இருக்க கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதான் பட் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இருக்கு என்ன சேஞ்சுன்னு நோட்டிஃபை பண்ண முடியுதா உங்களால் ஓகே நானே சொல்லிடுறேன் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிண்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா இடத்துலையுமே பிரிண்ட் எல்லன் தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா பிரிண்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பிரிண்ட் அப்படின்ற பிரிண்ட் எல்லாம் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அவுட் புட் ஸ்கிரீனில் பிரிண்ட் எல்லன்னு போட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணோம்னா இந்த அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்த அவுட் புட் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த பேக் ஸ்லாஷ் என் போடாமையே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் அதுக்கு அடுத்த லைனில் திஸ் இஸ் சம் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஸோ வெறும் பிரிண்ட்ன்னு நம்ம போட்டோன்னா சைட்ல சைட்லேயே பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் எல்லன்னு போட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ அதான் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ திஸ் இஸ் நம் ஹண்ட்ரட் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு இப்போ வந்து நான் பண்ணணும்னா பேக் ஸ்லாஷ் என் எல்லாமே எடுத்துடுறேன் இப்போ எல்லன் இருக்கு அதையும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் வெறும் பிரிண்ட் வச்சுக்கலாம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லன் இருக்கு டெலிட் பண்ணிடுறேன் எங்கேயும் எல்லன் இருக்கு டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் சேவ் போட்டு ரன் பண்றேன் சாரி ஏதோ ஒரு இரர் இருக்கு இந்த இடத்துல அதை டெலிட் பண்ண மாட்டேன் ஓகே இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம ரன் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் திஸ் இஸ் நம் எல்லா வேல்யூமே சைட்ல 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 பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் முடிச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே சைட்ல சைட்ல ஸோ இந்த மாதிரி வெறும் பிரிண்ட் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும்னா சைட்ல பிரிண்ட் ஆகிட்டே போகும் பிரிண்ட் எல்லன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இன்க்ளூட் பண்ணி சேவ் பண்ணி ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் ஆகிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனில் தான் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இதை மறந்துடுறாங்க நிறைய பேர் ஸோ இதை இதை நான் வச்சுக்கோங்க மெயினாக பிரிண்ட்டுக்கும் பிரிண்ட் எல்லனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு மேஜராக கேட்ப
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த ஒரு மூணு லைன் கோடு வச்சு நம்ம ஃபார் படிச்சிடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு த்ரீ லைன்ஸை காப்பி பீஸ் பண்ணிடுங்க அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்டெக்ஸ் ஒரு இன்டீஜர் வேரியபிளாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்ன்ற கீவேர்டு ஸோ நம்ம இஃப் படிக்கும் போது இஃபோட அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ஃபார் படிக்கும் போது ஃபாரோட அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஃபார் அப்படின்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா லூப் அதாவது அதிக வாட்டி வர்றதுக்காக ஒரு சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்பில் பார்த்தோம்னா இதை இது செலக்ட் ஆகணும் இல்லை இது செலக்ட் ஆகணும் இதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம் இஃப் இதை செலக்ட் பண்ணோடனே இதோட ரிசல்ட்ஸ் நிறையா வரணும் அதாவது ஒரு வீடியோ இப்போ நீங்கள் கேமிங்னு போட்டிங்கன்னா கேமிங் ரிலேட்டடாக நிறையா வரணும் ஒரு சின்ன இன்புட் கேமிங்னு போடுறீங்க பட் அது ரிலேட்டடாக நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரிசல்ட் அதாவது நீங்கள் போக போக கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு லூப் மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு ஃபார் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இன்புட் நான் கேமிங்னு கொடுத்தேன்னா கேமிங் ரிலேட்டடாக இருக்க எல்லாமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனாக நான் சொல்கிறேன் ஃபுல் டெக்னிக்கல் டெஃபினிஷன் நான் சொல்லலை உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்றக்காக ஒரு அப்ளிகேஷன் அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்குலாம் ஃபார் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் இன் டெக்ஸ்ன்னு இருக்கு ஃபாரை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் எங்கே முடியணும் எத்தனை வாட்டி ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ எந்த வேல்யூ ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்றத நான் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதையே நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூனா கேமிங் அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க எங்கே எண்ட் ஆகணும்னா எத்தனை வீடியோவில் போய் எனக்கு வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு வீடியோ தான் வரணுமா பத்து வீடியோ தான் வரணுமா அந்த மாதிரி எங்கே எண்ட் ஆகணும் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது எத்தனை வாட்டி நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஃபார் ஸோ ஃபாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இப்போ நான் எக்ஸ் நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸுக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் எங்கே முடியணும் அப்படின்னா எண்டிங் வேல்யூவை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் எண்டிங் வேல்யூ இந்த சென்ஸ் இங்கே ஜீரோ ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இங்கே ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இங்கே எப்பயுமே கண்டிஷனாக கொடுக்கணும் இங்கே ஈக்குவல்ட்டாக கொடுக்கணும் இங்கே கண்டிஷனாக கொடுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்டிங் வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னா என்ன வரைக்கும் நடக்கணும் இங்கே எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் அந்த மாதிரி எக்ஸ் லெஸ் தென் ஃபோர் அடுத்து என்ன வேல்யூ எக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ எண்டிங் வேல்யூ இங்கே வந்து இன்க்ரிமெண்ட் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இந்த கண்டிஷன் மேட்ச் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஜீரோ லெஸ் தென் ஃப்ரூ ட்ரூ ஆயிரும் ட்ரூ ஆச்சுன்னா செகண்டு அதுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணும் தேர்டாக இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு ஜீரோ இருந்துச்சு இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்து இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் அடுத்த வாட்டி இப்போ எக்ஸுக்கு ஒன் ஆயிரும் ஒன் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் ட்ரூ அடுத்து இதை பிரிண்ட் பண்ணும் அடுத்து எக்ஸுக்கு இப்போ ஒன்னுன்னு இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ இந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதை ஒரு அவுட் புட்டோட வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் ஜஸ்ட் இப்போ நான் இதை சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் வந்துருக்கு ஏன்னா நம்ம எக்ஸை ஆல்ரெடி இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் கொடுத்துட்றேன் யூஸ் பண்ண வேரியபிளையே நம்ம யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஏரர் வரும் ஸோ எப்பயுமே புது புது வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இங்கே எக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் ஏரர் வரும் ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுறேன் சாரி இந்த இடத்துலையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் அகேன் சேவ் இப்போ பார்த்தா ரன் ஆயிடுச்சு இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது திஸ் இஸ் அ ஜிம்பிள் ட்ரா ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத டைப் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிருக்குன்னா திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு ஜீரோ இருந்துச்சு செகண்ட் எக்ஸுக்கு ஒன்று வந்திருக்கு செகண்ட் எக்ஸுக்கு டூ வந்திருக்கு தேர்ட் எக்ஸுக்கு த்ரீ வந்திருக்கு இந்த மாதிரி தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இப்போது இப்போ பார்த்தா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரியும் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு ஜீரோ இருக்குது இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவு ட்ரூவாக இருந்தால் ப்ரிண்ட் ஆகும் எப்பயுமே கண்டிஷன் ஜீரோ ட்ரூ ஃபஸ்ட் லைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து எக்ஸோ
ஸோ ஓரளவுக்கு மேக்சிமம் எல்லா பேசிஸும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இருந்து இன்டெப்த் அப்புறம் இன்னும் மோர் அட்வான்ஸ்டு ஜாவா கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோக்கு இதில் நம்ம ஒரு ஓவரால் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லாட்டி ஜாவா இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி மோர் டெக்னிக்கல் வீடியோஸ் பார்க்கணும் ஜாவா டுடோரியல்ஸ் பார்க்கணும்னா என்னோடய யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மறக்காமல் அந்த பெல்லை கான்டெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தி